আসসালামু আলাইকুম সকলকে হাবিব ব্লগ টেকের ওয়ার্ডপ্রেস বাংলা ভিডিও টিউটোরিয়ালের 12 তম পর্বে স্বাগত তো আমরা গত পর্বে ওয়ার্ডপ্রেস এর ইউজার কন্ট্রোল করা শিখেছি এবং আজকের পর্বে আমরা ওয়ার্ডপ্রেস এর টুল সেভেন সেটিং অংশটি দেখার চেষ্টা করব তাহলে চলুন শুরু করা যাক তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা আমাদের ওয়ার্ডপ্রেস এর লগইন রত অবস্থায় রয়েছি এবং এটা হলো আমাদের ওয়ার্ডপ্রেস ড্যাশবোর্ড এবং আমরা গত বেশ কয়েকটি পর্বে এখান থেকে এই অপশনগুলো এবং ফিচারস গুলো দেখার চেষ্টা করেছি সর্বশেষ আমরা এই ইউজার ফিচার্স দেখার চেষ্টা করেছি এবং আজকের পর্বে আমরা এই টুলস এর কিছু অংশ দেখব এবং সেটিংস এর কিছু অংশ দেখব তো টুলস এবং সেটিং মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় ওয়ার্ডপ্রেস এর জন্য এবং এখানে অনেকগুলো অপশন থাকলেও এখানে সবগুলো দরকার হয় না এর জন্য আমরা যেগুলো দরকার হয় মোটামুটি ইউজফুল সেগুলি আমরা দেখার চেষ্টা করব যেহেতু আজকে আমরা ওয়ার্ডপ্রেস এর শেষ পর্বে মোটামুটি বলা চলে তো আজকে আমরা শেষ করার চেষ্টা করব তো এই জন্য মোটামুটি আমরা যেগুলো দরকারি সেগুলো আমরা দেখব বাকিগুলো দেখব না তো এখানে টুলস নিয়ে কথা বলতে হলে টুলস খুবই চমৎকার একটি ফিচার্স ওয়ার্ডপ্রেস এর তো এখান থেকে সাধারণত এখানে আপনারা যদি অ্যাভেলেবেল টুলস এ ক্লিক করেন তাহলে এখানে দেখবেন যে আপনাদের যে টুলস গুলো থাকবে সেগুলো এখানে দেখাবে যেহেতু এটা কমপ্লিটলি একটি নতুন সাইট তো এখানে তেমন কোনো টুলস দেখাচ্ছে না আর এই টুলস এর এই ব্যাপারটা খুব একটা দরকার হয় না মানে অ্যাভেলেবেল টুলস এটা আমি এখনো পর্যন্ত কোনো কাজে দরকারে এখনো পর্যন্ত পাইনি তো এটা আপনাদের যদি দরকার হয় তাহলে অবশ্যই আপনারা ভালোভাবে দেখে নেবেন তো আমার সবচেয়ে বেশি দরকার হচ্ছে এখানে ইম্পোর্ট এবং এক্সপোর্ট এখন আপনারা যদি আপনাদের ওয়েবসাইটের ব্যাক আপটি রাখতে চান বা আপনার ওয়ার্ডপ্রেস এর ব্যাক আপটি যদি ম্যানুয়ালি রাখতে চান তাহলে আপনাদের ওয়ার্ডপ্রেস এর ব্যাক আপটি এখান থেকে ম্যানুয়ালি রাখতে পারবেন এই জন্য আপনারা যদি এক্সপোর্টে ক্লিক করেন সাথে সাথে এখানে দেখতে পারবেন যে আপনাদের ওয়েবসাইটে যে পোস্ট পেজ মিডিয়া এগুলো যদি আপনার ব্যাক আপ হিসেবে রাখতে চান সেগুলো রাখতে পারবেন অথবা অল কন্টেন্ট এই অপশনটিও যদি আপনারা চান যে পুরো ওয়েবসাইটে যে আর ওয়েস এ টু জেড সব কিছু আপনার ব্যাক আপ হিসেবে রাখবেন জাস্ট অল কন্টেন্টে ক্লিক করবেন এবং এখান থেকে ডাউনলোড এক্সপোর্ট ফাইলে ক্লিক করার সাথে সাথে আপনার কম্পিউটারে এটি ব্যাক আপ হিসেবে থাকবে এবং যখন আপনার অন্য কোনো ওয়েবসাইটে বা অন্য কোনো ওয়ার্ডপ্রেসে যদি এটাকে ইনস্টল করতে চান তাহলে জাস্ট এই ইম্পোর্টে ক্লিক করবেন ইম্পোর্ট থেকে আপনারা যে এখানে অনেকগুলো অপশন রয়েছে এখান থেকে যদি আপনার ওয়ার্ডপ্রেসটি করতে চান জাস্ট এখান থেকে ইনস্টল নাও ক্লিক করে তারপরে আপনার আপনাদের ওয়ার্ডপ্রেসের একটি প্লাগ ইন ইনস্টল হবে সেখান থেকে আপনারা চাইলে আপনাদের ব্যাক আপটি এখানে ইনস্টল করে নিতে পারবেন বা ইম্পোর্ট করে নিতে পারবেন তো এই মোটামুটি হলো এক্সপোর্ট এবং ইম্পোর্টের কথাটি আপনারা তারপর আর একটু ডিটেলসে দেখে নেবেন এখান থেকে এবং তারপরে যেটা একটু দরকার হয় এটা একটা নতুন ফিচার্স ওয়ার্ডপ্রেসের এটা হচ্ছে সাইট হেলথ তো আমরা এখান থেকে আমাদের ওয়ার্ডপ্রেসের সাইটের একটু মোটামুটি হেলথ সম্পর্কে জানতে পারবো বা এখানে কি কি তারা একটা মোটামুটি একটা ইনস্ট্রাকশন দিবে যেগুলোর মাধ্যমে আপনারা খুব ইজিলি বুঝতে পারবেন আপনাদের ওয়েবসাইট এখন বর্তমানে কি কি ইম্প্রুভ করা দরকার যেমন এখানে আপনার একটু উপরের দিকে তাকালে দেখবেন যে এখানে গুড লেখা রয়েছে মানে বর্তমানে আমাদের এই ওয়ার্ডপ্রেস ওয়েবসাইটটি মোটামুটি একটা গুড পজিশনে আছে তারপর কিছু কিছু এখানে কন্ডিশন তারা দিয়ে দিয়েছে যেগুলো এখান থেকে আমাদের পূরণ করতে হবে তাহলে অনেক ভালো একটা পজিশনে থাকবে যেমন সবার প্রথমে রয়েছে ওয়ার্ডপ্রেস আপডেট দেওয়া দিতে হবে মানে ওয়ার্ডপ্রেসের ফাইভ পয়েন্ট ফোর বাসনটি এখন অ্যাভেলেবেল রয়েছে তো এটা এখন এখান থেকে আপডেট দিতে বলতেছে এরপরে রয়েছে ইউ শুড রিমুভ ইনএক্টিভ প্লাগিনস এখানে যে ইনএক্টিভ প্লাগিনগুলো রয়েছে সেগুলো রিমুভ করতে বলতেছে এবং তারপরে এখানে দেখুন ইনএক্টিভ থিমগুলো রিমুভ করতে বলতেছে তারপরে রয়েছে এখানে দেখুন যে এটা যদি আমরা একটু দেখি যে ইউর সাইট ডাজ নট ইউজ এস টি টিপিএস মানে এস এস এলের কথা বলতেছে এখানে আমরা সিকিউরিটির জন্য এস এস এল ইউজ করতেছি না সেগুলো এখানে বলতেছে এরকম নানা ধরনের ইনস্ট্রাকশন তারা এখানে দিবে তো সেগুলো আপনারা এখান থেকে দেখে নিয়ে ইম্প্রুভ করতে পারবেন এরপরে যদি আমরা সেটিংসে যাই এখানে তেমন কিছু আর দরকার হবে না খুব একটা তারপর আপনারা দেখে নেবেন যাদের দরকার হবে তাদের জন্য তো এখানে যদি সেটিংসে যাই সেটিংসে যাওয়ার পর বেশ কিছু অপশন আমরা এখান থেকে এডিট করতে পারবো এবং খুব দরকার হবে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে জেনারেল অপশনটি এখানে যদি আমরা ক্লিক করি সবার প্রথমে আমরা দেখবো যে সাইট টাইটেল এখানে আমাদের ওয়েবসাইটের টাইটেলটি দিতে পারবো ট্যাগলাইন যে ট্যাগলাইন রয়েছে সেটাও দিতে পারবো এগুলো সবই ডিফল্ট আকারে থাকবে তারপর আপনারা চাইলে মোটামুটি চেঞ্জ করতে পারবেন বা এগুলো কন্ট্রোল করতে পারবেন এরপরে এখানে চাইলে আপনারা দেখুন মেম্বারশিপ এখানে সবাই কি রেজিস্টার রেজিস্টার করতে পারবে কিনা সেটাও এখানে রয়েছে তারপরে নিউ ইউজার ডিফল্ট রোল যে রোল যেটা আমরা গত পর্বে দেখেছি যে ইউজার পর্বে দেখেছি
তো রাইটিং এর এখানেও বেশ কিছু ডিফল্ট অপশন দেওয়া রয়েছে যেগুলো আপনারা কন্ট্রোল করতে পারবেন যেমন ডিফল্ট পোস্ট ক্যাটাগরি এখানে রয়েছে আন ক্যাটাগরি এখানে আপনারা চাইলে আপনাদের ওয়েবসাইট থেকে অন্য কোনো ক্যাটাগরি দিতে চাইলে সেটাও দিতে পারবেন ডিফল্ট পোস্ট ফরম্যাট সেটাও আপনারা করতে পারবেন এখান থেকে দেখুন এখানে অনেকগুলো ফরম্যাট রয়েছে ইমেজ লিংক গ্যালারি চ্যাট ইত্যাদি তো আপনারা এরকম সবগুলো এখান থেকে দেখে নেবেন একের পর এক খুব একটা এগুলো মানে দরকার হয় না তারপর আপনারা চাইলে এখান থেকে করতে পারবেন এরপর রয়েছে রিডিং এখানে এই হোম পেজের যে ডিসপ্লেটা রয়েছে সেটা কি স্টার্টিং হবে কি না বা এটা কি লেটেস্ট পোস্ট হবে কি না বা এই হোম পেজে কতগুলো আপনারা পোস্ট শো করতে করাতে চান এই কাজটা আসলে অনেকেই পারে না এই জন্য আসলে নতুন অবস্থায় অনেকেই পারে না এটা আমার নিজেরই একটা উদাহরণ দিই আমি যখন প্রথম প্রথম নতুন নতুন ব্লগিং শুরু করি আরও প্রায় পাঁচ সাত বছর আগে তখন আমি আসলে এই কাজটা পারতাম না যে আমার ওয়েবসাইটে ব্লগে নতুন অবস্থায় মাত্র পাঁচটা পোস্ট শো করত তো আমি সেটা বাড়ানোর জন্য আসলে একজন ডেভেলপার হায়ার করছিলাম তো উনি মাত্র এইখান থেকে এই দশ থেকে সেটাকে পাঁচ থেকে এখানে পনেরো করে দিয়েছিল এবং তার জন্য আমার কাছ থেকে অনেক মানে হাই অ্যামাউন্টের একটা টাকা নিয়েছিল তো আমি তখন বুঝতাম না এই জন্য আসলে দিয়েছিলাম সেটা তো এরকম কেউ আসলে খুব একটা না জেনে টাকা পয়সা খরচ করবেন না কারণ এখানে খুব একটা বেশি কঠিন তেমন কোনো কাজ নেই তো সেগুলো আপনারা ভালোভাবে একটু রিসার্চ করে নেবেন এরপরে রয়েছে এখানে ডিসকাশন মিডিয়া পারমালিঙ্ক এখানে এগুলো খুব একটা দরকার না আমরা এখান থেকে পারমালিঙ্কটা দেখব তারপর আপনারা দেখে নেবেন দেখলেই বুঝবেন এখানে সব কিছুই খুবই ইজি তো পারমালিঙ্কে এখানে আসলে এটি এসিওর কাজে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় যারা এসিও পারেন বা এসিও নিয়ে কাজ করেন তারা অবশ্যই বুঝবেন যে পারমালিঙ্কটা কি পারমালিঙ্কটা হচ্ছে প্রতিটি লিঙ্ক প্রতিটি পোস্টের বা প্রতিটি পেজের একটি আলাদা করে লিঙ্ক থাকে সেই লিঙ্কটা আমরা এখান থেকে কন্ট্রোল করতে পারবো দেখুন এখানে অনেকগুলো লিঙ্কের আইডিয়া এখানে যেগুলোর মাধ্যমে আসলে এখানে দেখাচ্ছে দেখুন আপনার ওয়েবসাইটের নামের পাশে তারপরে এখানে যে এরকম নাম্বার দিয়ে একটি আপনার লিঙ্ক হবে অথবা এখানে ওয়েবসাইটের নাম তারপরে তারিখ তারপরে আপনার পোস্টের নাম নামটা হবে এরকম আরও নানা ধরনের রয়েছে এখান থেকে আপনারা চাইলে এগুলো কন্ট্রোল করতে পারবেন আপনাদের খুশি মতন দিতে পারবেন তবে এসিউর কাজে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় এই যে এখানে স্যাম্পল পোস্ট এটা তো এখানে মোটামুটি তারপর রয়েছে প্রাইভেসি তো প্রাইভেসিটাও মোটামুটি এখানে তেমন কিছু নেই আপনার এখান থেকে প্রাইভেসিটা জাস্ট করে নেবেন তো এই ছিল আজকে আমাদের এই ভিডিও এবং এই ভিডিওর মাধ্যমে আমাদের ওয়ার্ডপ্রেসের টিউটোরিয়ালটি সমাপ্ত ঘটলো এবং আশা করি আপনারা সকলেই সব কিছু এ টু জেড বুঝতে পেরেছেন অনেকের কাছে হয়তো বা বিরক্তিকর মনে হতে পারে পুরো টিউটোরিয়ালটি কারণ আসলে আমি খুব একটা ভালো টিচার নয় বা খুব ভালো বোঝাতেও পারি না তো তারপর চেষ্টা করেছি যারা একদমই নতুন রয়েছে তাদের জন্য কিছুটা হলেও হয়তো বা কাজে লাগবে এবং এই ভিডিওগুলো দেখার মাধ্যমে আপনারা হয়তো বা এখন বর্তমানে ওয়ার্ডপেজদের ওয়ার্ডপেজ দিয়ে যে কোনো ধরনের ওয়েবসাইট কন্ট্রোল করতে পারবেন খুব ইজিলি তো সকলের জন্য আসলে খুব একটা ভালো না হলেও কিছু কিছু মানুষের জন্য হয়তো বা ভালো লাগতেও পারে বা ভালো হতেও পারে কিছু তো আশা করি মোটামুটি আপনাদের সকলেরই ভালো লেগেছে যারা যারা পুরো ভিডিওটি এবং পুরো টিউটোরিয়ালটি কন্টিনিউ করে এসেছেন তো সকলেই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং আমাদের সাথে থাকবেন এবং আমাদের আরও নেক্সটে বিভিন্ন ধরনের টিউটোরিয়াল আমি নিয়ে আসতে পারি তো সেগুলোর দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে শেষ করছি আজকের ভিডিও ধন্যবাদ সকলকে পুরো ভিডিওতে দেখার জন্য